Topinambur, Heliantus tuberosus, nazywany też jerozolimskim karczochem, ziemnym jabłkiem, cytrusem północy, gruszka polna, ziemniak piasków, bulba, gdula ziemna, świniak, kanadyjska trufla. Jego nazwa pochodzi od Indian, z plemienia Topinamboore. W Polsce znany jest od XVIII wieku. To staropolska bulwa. Był naszym podstawowym pożywieniem, po erze kaszy jaglanej a przed pojawieniem się żółtego ziemniaka. Warto wiedzieć, że jest rośliną leczniczą. Zawiera polifenol, które działają przeciwzapalnie, a także zapobiegają chorobom nowotworowym. Łagodzi arteriosklerozę i choroby Alzheimera, a także wpływa zbawiennie na układ pokarmowy np. przy chorobie wrzodowej żołądka. Spowalnia proces wchłaniania cukru do krwi. Kwas gentyzynowy, znajdujący się w bulwie, działa przeciwzapalnie. Według ekspertów spożycie 8 g na dzień, pozwala uzyskać działanie probiotyczne flory jelit. Przywraca równowagę kwasowo-zasadową, wzmacnia system odpornościowy i nie zawiera glutenu. Spożywanie ich wpływa osłonowo na wątroby oraz pracę układu moczowego. Medycyna ludowa wykorzystywała topinambur w leczeniu chorób układu krążenia i reumatyzmie. A zatem roślina ta wraca do łask, ponieważ pomoże nam zwalczać choroby cywilizacyjne. Topinambur należący do astrowatych jest rośliną wieloletnią. Jego bulwy można spożywać na surowo oraz po ugotowaniu, są odporne na mróz więc mogą pozostawać w ziemi przez cały rok. Mają strukturę kalarepy, a smak lekko orzechowy lub jak niedojrzałe nasiona słonecznika. Topinambur będąc rośliną wieloletnią rośnie stale na tym samym stanowisku, przy czym jest rośliną, która ma duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Należy więc po czterech latach przenieść go na nowe miejsce, ponieważ z biegiem czasu bulwy mogą nie być już takie duże, a sama roślina będzie słabo rosła. Jeśli uprawiamy w pojemnikach, glebę należy porządnie zasilić co roku lub wymienić. Dobrym przedplonem będzie kukurydza lub jakiekolwiek inne warzywo. W uprawie topinamburu należy stosować zasady zbliżone do uprawy ziemniaka. Jest rośliną sporych rozmiarów, potrafi osiągnąć od 3 do 4 metrów, więc pod jej uprawę należy przeznaczyć dużo miejsca. Roślina ta jest żarłoczna i ekspansywna, należy uważać by nie sadzić jej zbyt blisko innych warzyw bo je zagłuszy. Bezpieczna odległość to około 50 cm. Nadziemna część może zakwitnąć żółtymi kwiatami, ale nie jest to konieczność. Zamiera ona również na zimę, jednak bulwy pozostają w ziemi, by na wiosnę roślina mogła się odrodzić. Roślina ta wytwarza podziemne rozłogi, a na ich końcach bulwy pędowe. Jedna roślina potrafi wytworzyć kilkadziesiąt sztuk o różnej wielkości. Jeśli gleba jest żyzna, odpowiednio nawożona i wilgotna, roślina rozrasta się bardzo szybko tworząc bulwy o wielkości 6 do 12 cm, przy czym jedna roślina może wytworzyć nawet 50 sztuk bulwy. Podziemne rozłogi topinamburu osiągają długość około 1 metra. Raz posadzony może odradzać się w tym samym miejscu z każdego fragmentu rozłogu lub bulwy przez kolejne 20 lat. Topinambur poprzez podziemne rozłogi może niepostrzeżenie rozproszyć się po całym ogrodzie, ważne jest więc aby przed posadzeniem wybrać odpowiednie miejsce, aby ograniczyć jego rozrost. Można to zrobić sadząc go do grządki podwyższonej, która będzie ograniczać jego rozrost nie tylko poprzez boczne ściany, ale także pod spodem. Warto tam umieścić na przykład agrowłókninę, która przepuszcza wodę. Kontrolować można też roślinę jeśli posadzimy ją w pojemniku, powinien on być jednak odpowiednio duży by uzyskać pożądany plon. Aby ograniczyć jego rozrost należy wkopać na przykład plastikowy płotek w glebę na głębokość co najmniej 30 cm. Uprawę prowadzimy na stanowisku słonecznym, ale w półcieniu też sobie poradzi. Dla uzyskania kwitnienia konieczna jest uprawa w pełnym słońcu przez cały dzień. Wytwarza żółte drobne kwiaty w końcu lata, jeśli jednak lato jest deszczowe i jesień przyjdzie szybko w ogóle nie zakwita. W polskim klimacie raczej nie wytwarza nasion. Topinambur rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie. Przed posadzeniem na glebach cięższych należy przekopać glebę na głębokość około 30 cm, natomiast na glebach lżejszych, piaszczystych, do 25 cm. Bulwy sadzimy do gruntu wiosną lub jesienią na głębokość od 10 do 15 cm, wiosną na 10 cm, a jesienią głębiej, na 15 cm, w odstępach co 40 cm. W rzędach odstęp powinien wynosić około 70 cm. 
może to być obsada od 3 do 4 sztuk na metr kwadratowy. Na nasadzenia będą najlepsze bulwy o masie od 40 do 60 gram. Wysadza się je w okresie jesiennym lub wczesną wiosną. W kolejnych latach z bulwy zachowanej w podłożu wyrastają nowe rośliny. Bulwy topinamburu można sadzić też od października do grudnia lub od stycznia do marca. Korzystniejsze jest sadzenie jesienne, pozwala uzyskać dodatkowo nawet 50 dni, a co za tym idzie uzyskanie większego plonu. Głębiej posadzone lepiej zniosą mróz, a im więcej dasz im miejsca tym będą większe. Na okres zimowy można je przykryć ściółką na przykład ze słomy, ale nie jest to konieczne. Jest to zabezpieczenie przed bardzo dużym mrozem. Bulwy znoszą spadki temperatury do minus 30 stopni Celsjusza, natomiast część naziemna marznie już przy minus 5 stopni Celsjusza. Wymaga żyznej, przewiewnej, próchniczej, lekko piaskowej gleby, ale na słabej glebie też sobie poradzi. Na glebach bardzo kwaśnych i zalewowych daje słabsze plony. Jeśli gleba jest ciężka należy zasilić ją kompostem. Warto dodać też obornik, po którym roślina da obfity plon. Odczyn gleby, od kwaśnego do zasadowego, pH od 5 do 8, nie lubi gleb podmokłych i ciężkich glin. Przed posadzeniem bulwy jesienią wskazane jest nawożenie organiczne. Natomiast nawozy mineralne należy stosować w zależności od tego jaką mamy glebę. Zwykle jest to azot, 80-120 kg na hektar, fosfor, od 60 do 80 kg na hektar, potas, od 120 do 160 kg na hektar. Nawożenie organiczne np. Na gnojówką wystarczy przeprowadzić raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia. Dobre będą gnojówka z pokrzywy, czarnego bzu, biohumusu, kompostu, obornika granulowanego. Korzystnie wpływa duża ilość naturalnego potasu, natomiast azot w nadmiarze może spowodować słaby plon, roślina będzie wytwarzać dużo masy zielonej a bulwy będą niewielkie. Przy uprawie na polu wiosną po ruszeniu wegetacji stosuje się pierwszą dawkę azotu, od 40 do 60 kg na hektar w formie saletry amonowej, a gdy rośliny osiągną 50 cm, można zastosować drugą dawkę azotu, również od 40 do 60 kg na hektar w formie mocznika. Jeśli dysponujemy obornikiem to wskazane jest zastosowanie corocznego nawożenia organicznego, np. Na obornikiem w dawce od 30 do 35 ton na hektar. Topinambur ma bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. Ze względu na swoje duże rozmiary i soczyste bulwy pobiera jej naprawdę dużo. Jeśli jej zabraknie bulwy będą marne. Należy go podlewać często i regularnie, ale nie może stać w wodzie przez dłuższy czas, bo bulwy zgniją. W upalne dni na pewno zauważymy, że gleba wokół tej rośliny wysycha znacznie szybciej niż wokół innych warzyw. Przy niedostatku wody roślina więdnie, ale po podlaniu wraca do swojej dawnej formy. Niektórzy polecają przycinanie kwiatów z przeznaczeniem do wazonów lub części zielonych jeśli roślina za bardzo się rozrasta i przeszkadza w ogrodzie. Ja jednak odradzam tego zabiegu gdyż przycięcie części nadziemnej zielonej powoduje zmniejszenie plonu bulwy topinamburu. Roślina zamiast skupiać się na tworzeniu i rozwoju bulwy, zacznie przeznaczać energię na odrost masy zielonej, która została przycięta. Na zimę część nadziemna zielona usycha, bulwy natomiast rozwijają się dalej. Można ją wówczas przyciąć około 10 cm nad ziemią. Możesz zebrać bulwy późną jesienią lub pozostawić do wiosny, a będą jeszcze większe i smaczniejsze. Najlepiej zbierać je od października do lutego, wtedy są najlepsze w smaku, zbiory w pozostałych miesiącach nie są wskazane, gdyż bulwy nie są wtedy zbyt smaczne. W fazie wzrostu należy odchwaszczać glebę wokół rośliny i lekko wzburzyć, gdy będzie już duży sam zagłuszy inne rośliny. Istnieje kilka odmian topinamburu. Skórka bulwy jest cienka i delikatna. Występuje w kolorze beżowym, żółtym, czerwonym lub różowym. Wewnątrz bulwy są białe lub żółte. W Polsce możemy spotkać dwie odmiany tego gatunku, albik, o białych, wydłużonych bulwach oraz odmiana, rubik, charakteryzująca się różową skórką i nieregularnym kształtem. Biały albik uważany jest za smaczniejszą opcję do spożycia, natomiast rubik uważany jest za odmianę pastewną, ale nie ze względu na smak, tylko ze względu na trudność w obieraniu. Zbiory następują przeważnie jesienią w październiku zanim zamarznie gleba albo wiosną w marcu. Im dłużej pozostaną w podłożu, tym są smaczniejsze. 
wykopane z ziemi można przechowywać przez 5 miesięcy. Należy ułożyć je w wilgotnym piasku i zostawić w chłodnym pomieszczeniu, w przeciwnym razie łatwo tracą soczystość, więdno, wysychają i pleśnieją. Można też przechowywać w folii polietylenowej, w temperaturze od 0 do 2 stopni Celsjusza przy wilgotności powietrza w zakresie od 85 do 95%. Należy uważać, aby nie uszkodzić delikatnej skórki bulwy. Z plantacji można uzyskać plon około od 10 do 35 tony na hektar. Z powodu tego, że źle się przechowują najlepiej pozostawić je w ziemi i wykopywać w miarę potrzeby. Przed planowanym zbiorem łodygi się ścina i rozdrabnia. Pozostałości mogą być zbierane lub pozostawione na grządce jako zielony nawóz, dla uzyskania lepszych plonów. Wiosenny zbiór topinamburu powinno wykonać się jak najwcześniej, ponieważ bulwy bardzo wcześnie kiełkują i ukorzeniają się. Gdy uprawiamy topinambur na zieloną masę, można część na ziemną kosić w czerwcu, sierpniu i listopadzie. W kolejnych latach uprawy wskazane jest stosowanie rzędowania roślin tak jak na przykład ziemniaków na polu obsypnikiem do ziemniaków lub pielnikiem. Zabieg ten nie tylko likwiduje chwasty, ale jest niezbędny do ograniczania nadmiernego, niekontrolowanego rozrostu. Topinambur jako roślina wieloletnia, może odrodzić się z zbyt drobnych niezebranych sztuk. Bez tego zabiegu bardzo łatwo dochodzi do nadmiernego zagęszczenia plantacji, co skutkuje zmniejszeniem plonu i powstawaniem licznych drobnych sztuk bulwy. Roślina ta nie wymaga wiele uwagi i jest dosyć łatwa w uprawie. Jest dosyć odporna na choroby i nie wymaga oprysków. Przy dobrych warunkach nie jest w ogóle atakowana przez choroby. Spośród chorób największe straty na plantacji może powodować zgnilizna twardzikowata wywoływaną przez grzyb Sclerobinia sclerotionum, szarą pleśń oraz rdze słonecznika wywoływaną przez grzyb Puchinia helianthi. Najniebezpieczniejsza dla tej rośliny jest zgnilizna twardzikowa, której objawami są brunatne plamy, nalot na liściach i w dolnych częściach łodyg. Silnie porażone rośliny więdną i zamierają. Objawy choroby pojawiają się również na bulwach, powodując ich gnicie w okresie wegetacji oraz przechowywania. Zwalczanie tej choroby polega na sadzeniu zdrowych sztuk, usuwaniu chorych roślin oraz zakładaniu upraw na polach wolnych od chorób. Pozostałe choroby nie mają większego wpływu na plonowanie topinamburu. Ze szkodników pojawiają się czasami emszyce i zmieniki, ale one również nie powodują znacznych szkód w plonach tej rośliny. Atakują go także gąsienice rolnicy zbożówki oraz ślimaki, ale ze szkodników najgroźniejsze są karczowniki i nornice, które mogą się żywić bulwami topinamburu. Topinambur można przyrządzać podobnie jak ziemniaki, spożywać na surowo, gotować, grillować, marynować wytwarzać z nich alkohol, kawę, kaszki, mączkę, lub syropy fruktozowe. Części nadziemne pozostałe po uprawie mogą posłużyć jako materiał do kompostu lub pokarm paszowy dla zwierząt. Jako roślina energetyczna 3 kg jego suchych łodyg i liści topinamburu to tyle, co 1 kg węgla. Ich liście i łodygi mogą także posłużyć jako materiał ściółkowy. Uzyskany popiół można użyć jako nawóz. Łodygi są również często wykorzystywane do produkcji podłoży dla grzybów uprawnych, np. pieczarek. Bulwy topinamburu mają słodkawy, lekko orzechowy smak, a dzięki zawartości cennych substancji odżywczych, pomagają oczyszczać organizm z toksyn, sprzyjają rozwojowi pożytecznej flory bakteryjnej w układzie pokarmowym oraz wspomagają działanie układu odpornościowego. Zawierające szereg wartościowych składników odżywczych takich jak minerały, głównie potas, miedź, magnez, wapń, żelazo, witaminy, między innymi C i B1, węglowodany, przede wszystkim inulina, a także skrobia i cukry proste, krzemionki oraz kwasy organiczne. Zawarta w nich inulina, pomaga utrzymać w organizmie prawidłowy poziom cukrów, dlatego spożywanie go poleca się szczególnie osobom cierpiącym na cukrzycę.